നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ടീച്ചറ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് എന്നുള്ള പാഠം വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഭാഗം കൂടെ ചേർക്കാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചപ്പോ ഒരു വ്യൂവർ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ആ കമന്റ് പിന്നെ എന്താണ് അതില് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് ഞാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു താങ്ക് യു കേട്ടോ വളരെ നന്ദി എന്നെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് അപ്പോ ഞാൻ അതും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അത് പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഉം അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് പതിമൂന്നാണ് തേർട്ടി ഓക്കെ പിന്നെ ടീച്ചർ വന്നു ടീച്ചറെയും കൂടെ എടുത്തപ്പോൾ ആവറേജ് ഒന്ന് കൂടി ഒന്നു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താവും ഫോർട്ടീൻ ആവും അല്ലെ അപ്പോൾ വന്ന ടീച്ചറുടെ ഏജ് എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയോ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് പതിമൂന്ന് ടീച്ചറെയും കൂടെ എടുത്തപ്പോൾ ആവറേജ് പതിനാലായി എങ്കിൽ ഈ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആവറേജിന്റെ ഒക്കെ നമ്മള് ചില ഫോമുലാസ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മള് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മുപ്പത് കുട്ടികൾ അല്ലെ ആവറേജ് പതിമൂന്ന് ഇവിടെ നമ്പർ ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ നമ്പർ മുപ്പത്തൊന്നായല്ലോ അല്ലെ ടീച്ചറെയും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തപ്പോ മുപ്പത്തൊന്നായി ആവറേജ് എന്തായി മാറി പതിനാലായി മാറി ടീച്ചറുടെ ഏജ് എത്ര നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ നമ്പറും ആവറേജും തന്ന നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണാം അതായത് ആകെ വയസ്സ് കാണാം ആകെ വയസ്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ആണ് എണ്ണം ഗുണിക്കണം ശരാശരിയാണ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അല്ലെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെയും ഏജ് അതായത് വയസ്സ് എഴുതി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണോ കിട്ടുക അതാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കേട്ടോ ഇതിൽ കുട്ടികളുടെ ആകെ വയസ്സാണ് ഈ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെയും ആകെ വയസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടോട്ടൽ കാണുന്നു അതായത് ടീച്ചറെ കൂട്ടിയല്ല മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഇതെന്താണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ടീച്ചറുടെ വയസ്സുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുട്ടികളുടെ വയസ്സുണ്ട് പ്ലസ് ടീച്ചറുടെ വയസ്സുണ്ട് ഇത് കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് മാത്രം അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കാണാനാ ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചർ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി നാല് ടീച്ചറുടെ ഏജ് സോറി ടീച്ചറുടെ ഏജ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ആവറേജ് പാർട്ട് ഫൈവ് പാർട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വീഡിയോയില് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു വേറൊരു വഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു രസകരമായ ഒരു വഴി അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം എങ്ങനെ ആലോചിക്കാം മുപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് അവരുടെ ആവറേജ് പതിമൂന്നാണ് ടീച്ചർ വന്നപ്പോ പതിനാലായി അതായത് ഒന്നു കൂടി അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര എന്നാ അപ്പൊ ഒന്നു കൂടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഈ വന്ന ടീച്ചറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീച്ചറ് ഈ മുപ്പത് കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ഏജ് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ വയസ്സ് തന്റെ വയസ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാണ് കൂടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോ മുപ്പത
പിന്നെ ഈ ആവറേജ് പതിനാലും ആവണമെങ്കിൽ ഈ മുപ്പതും പതിനാലും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പൊ ടീച്ചർ നാപ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ടാവണം ടീച്ചർക്ക് എന്നാലേ ടീച്ചർക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ നാപ്പത്തിനാലുള്ള വയസ്സുള്ള ടീച്ചർക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ വയസ്സ് കൊടുക്കാനും പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് ബാക്കി പതിനാലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാപ്പത്തിനാല് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ ആ പാർട്ട് ഫൈവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കണക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കണക്ക് ഇരുപത് കുട്ടികൾ അപ്പൊ നമ്പർ ഇരുപത് സെയിം കണക്കാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് തന്നെ ഏജ് തന്നെ അത് ടെൻ ആണ് പത്ത് വയസ്സ് ടീച്ചർ വന്നപ്പോ ആവറേജ് രണ്ടു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായി രണ്ടു കൂടി ടീച്ചർ വന്നപ്പോ നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നായല്ലോ അല്ലെ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര ഇവിടെ അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കണ്ടു ഇവിടെയും ടോട്ടൽ കണ്ടു ഒന്ന് ടീ ടോട്ടൽ നീ ടോട്ടൽ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യാതെ എളുപ്പ വഴിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ആവറേജ് പത്തും ടീച്ചർ വന്നപ്പോ രണ്ടാണ് കൂടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക ഈ രണ്ട് വയസ്സ് കുട്ടികൾ ഈ ഇരുപത് കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർ ഓരോ കുട്ടിക്കും രണ്ട് വയസ്സ് വീതം ടീച്ചർ കൊടുത്തു അപ്പൊ എത്രയായി നാപ്പതായല്ലോ അല്ലെ ഇരുപത് ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് നാപ്പത് വയസ്സ് നാപ്പത് കൊടുത്തു പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവണം പന്ത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവണം കാരണം ആവറേജ് പുതിയത് രണ്ട് കൂടിയതാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും ടീച്ചർക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോ അയിമ്പത്തിരണ്ട് മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ കണക്കുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ എന്താ പറയാ ആ ക്രിയകൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തി അല്ലെ ഇനി വേറൊരു കണക്ക് പറയാം ഒരു ടീച്ചർ അതല്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഈ കണക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതാണ് എനിക്ക് സജീന എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യൂവറാണ് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നത് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാനാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാ നമ്മളത് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ദർ ആർ എയ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ എ സ്കൂൾ വെൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ടീച്ചർ വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് അനദർ ടീച്ചർ ജോയിൻഡ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു ഇയേഴ്സ് ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ദ ന്യൂ ടീച്ചർ അതായത് എട്ട് ടീച്ചർമാരുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്കൂളില് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി മനസ്സിലാവണ്ട പകരം വേറൊരു ടീച്ചർ വന്നു പകരം വേറൊരു ടീച്ചർ വന്നു അപ്പോഴോ പിന്നെ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ രണ്ട് അതായത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ആവറേജിനേക്കാളും രണ്ട് വയസ്സ് ആവറേജ് കൂടി ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ദ ന്യൂ ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലാകെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം എട്ട് ടീച്ചർമാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചർ പോയി പകരം വേറെ എത്രയോ വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചർ വന്നു വന്നപ്പോൾ ആവറേജ് രണ്ട് കൂടി വന്ന ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര ക്ലിയർ ആയോ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യം എട്ട് ടീച്ചർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ആവറേജ് ഏജ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പല വഴിയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആൾജിബ്രാക്ക് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എക്സ് വൈ ഒക്കെ പക്ഷെ അത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല നേരെ കുറച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരനെ ചെയ്യാം കാരണം ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർ ആൾജിബ്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഗണിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയാത്ത വാല്യൂസിന് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ ആറാം ക്ലാസ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ മാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അതായത് ആൾജിബ്ര നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വില പോവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ
ടീച്ചേഴ്സ് എത്താള് നമ്പർ എയ്റ്റ് സപ്പോസ് അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് തേർട്ടി ടു പോട്ടെ ആ തേർട്ടി ടു എന്ന് തന്നിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആവറേജ് ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പിന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചർ പോയി പകരം വേറൊരു ടീച്ചർ വന്നപ്പോ ആവറേജ് രണ്ടു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാലായി ഓക്കെ നമ്പർ എന്ത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാവണ്ടോ കാരണം എന്താ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരാള് പോയി ഒരാള് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ആവറേജ് കൂടിയതല്ലേ അപ്പൊ പോയ ടീച്ചറിന്റെ ടീച്ചറെക്കാളും വയസ്സ് കൂടിയ ആളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും ആ ഒരു അതങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക കാരണം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആള് പോയി വേറൊരാൾ വന്നപ്പോ രണ്ടു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മുപ്പത്തഞ്ചിനേക്കാളും വയസ്സുള്ള ആളാണ് വന്നത് എന്ന് അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ എട്ടാണ് ആവറേജ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാണുകയാണ് ടോട്ടൽ ഏജ് കണ്ട തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലെ രണ്ട് പതിനാറ് ബാക്കി ഒന്ന് മുവട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മള് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ടീച്ചർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നാം മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് എത്ര വരും ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആള് പോയതാണ് അപ്പോ ഈ ടോട്ടല് വേറെ ആള് വന്നു ആള് പോയി വേറെ ആള് വന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടാല് മുപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് അല്ലെ എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് മുവട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടലും ഈ ടോട്ടലും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് ടീച്ചർ എന്താ മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചെന്നറിയോ കാരണം പോയില്ല ടീച്ചർ അപ്പൊ ബാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഴ് ടീച്ചർമാർ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിൽ ആ പോയിട്ട് വന്നതിന്റെയാണ് കണക്ക് അപ്പൊ പുതിയ ടീച്ചറുടെ ഇത് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടേ കുറയ്ക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെ അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സ് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ഇത് വിഡിത്തരാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് ആവറേജ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം എന്നാണ് അപ്പോ നമ്മള് നോക്കാം അപ്പൊ ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചൊരു ടഫ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഉം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയില്ല അപ്പൊ എട്ട് ടീച്ചർമാരാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് ഒരാൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പോയി വേറൊരാൾ വന്നപ്പ ആവറേജ് ഒന്നു കൂടി അല്ല സോറി രണ്ടു കൂടി ഇത്രയും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഈ വന്ന ടീച്ചർ എന്തായാലും ഇതിനേക്കാളും വയസ്സുള്ള ടീച്ചറായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ എട്ട് പേർക്കും കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോളൂ അല്ലെ അപ്പൊ എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് വയസ്സ് അവിടെയായി പിന്നെ ഈ പോയ മുപ്പത്തഞ്ചും കൂടെ ആ വന്ന ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടേ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ടീച്ചർ പോയതും കൂടെ വേണ്ടേ ഏ ആറഞ്ചും പതിനൊന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് അൻപത്തൊന്ന് കണ്ട മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് വന്നത് ഈ ആവറേജ് രണ്ട് കൂടിയതാണ് അപ്പൊ ഈ എട്ട് പേർക്കും ഈ രണ്ട് വിതരണം ചെയ്ത എട്ട് രണ്ട് പതിനാറാവും ഈ പതിനാറും പിന്നെ പോയ ടീച്ചറുടെ വയസ്സും ഉണ്ടാവണം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയതാവണം പുതിയ ടീച്ചർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം കൂടിയ ടീച്ചറായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഫിഫ്റ്റി വൺ കണ്ടോ ഏ ഇത് നമുക്ക് ആൾജിബ്രാക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഏ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചർമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം അത് ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ ഏ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് നമ്മളൊന്ന് വിട്ടു പോയതാണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ